ఫార్టీ నైన్ అంటే సంతానం ఫార్టీ నైన్ అంటే సంతోషం ఫార్టీ నైన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ వెంకీ కొంచెం బొకే తెచ్చిపెడతావా ఆ అక్క కాదు ఆశాకి ఇప్పుడు ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ నాగార్జున గారితో కూడా మూవీస్ చేసేస్తారు ప్రభాస్ గారితో చేశారు ప్రభాస్ గారు అంటే చాలా ఇష్టమా మీకు ఇష్టం ఇష్టం లేకుండా ఒకళ్ళు ఇష్టం ఒకళ్ళు ఇష్టం లేకుండా అలా లేదు కానీ ఆయన నేను ఇంతే ఉండదాన్ని ఆయన ఆరు పైన కదా సో ఒక పెద్ద స్టూల్ వేసి దాని మీద నేను నించొని సో పవన్ కళ్యాణ్ గారు అంటేనే ఓ మై గాడ్ అసలు జనాల్లో అతనితో మీరు స్క్రీన్ షేర్ చేసుకున్నారు బెస్ట్ మెమరబుల్ మూమెంట్స్ ఏమైనా ఉంటే ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఎవరినైనా నాకు ఫోటో కావాలి అని అడిగింది పవన్ కళ్యాణ్ గారిని హాయ్ యూర్స్ వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ ఈరోజు నాతో పాటు ఒక బ్యూటిఫుల్ అండ్ క్యూటెస్ట్ గెస్ట్ నాతో ఉన్నారు చాలా స్పెషల్ గెస్ట్ ఎంతో మందికి అండ్ బిగ్ బాస్ నుంచి రీసెంట్గా తన హోమ్కి వచ్చేసారు సుదీప గారు నాతో పాటు ఉన్నారు కానీ అందరికీ సుదీప సుదీప కన్నా పింకీ గారు అంటేనే అందరూ లైక్ చేస్తున్నారు బట్ తనకి కూడా సుదీప అని పిలు పిలుచుకోవాలని ఉంది బట్ ఈరోజు సుదీప గారితో మాట్లాడి చాలా విషయాలు తెలుసుకుందాం హాయ్ సుదీప గారు హలో అండి ఎలా ఉన్నారు యా నేను కూడా చాలా బాగున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీరు ఎలా ఉన్నారు నేనా చాలా బాగున్నాను ఇంటికి వచ్చేసాను కదా సో ఇంటికి వచ్చేసారు హ్యాపీ బట్ చిన్న మిస్సింగ్ ఉంటుంది కదా ఓ డెఫినెట్లీ బికాస్ ఇట్స్ సిక్స్ వీక్స్ అనేది తక్కువ టైం కాదు కదా అలవాటు పడతాం చక్కగా మనుషులకి పొద్దున్నే సాంగ్ రాగానే లేవాలి టక్కని అసలు అంటే ఎటువంటి బద్దక మాలు ఇంట్లో అయితే లేజీగా లీజర్గా లేస్తాం కదా అక్కడ అలా కాదు సాంగ్ వచ్చిన వెంటనే ఫటఫట పరిగెట్టి ఎంట్రీ సాంగ్ చేయడానికి కానీ లేదంటే మన పనులు అన్నీ మనమే చేసుకోవాలి సో ఒక సిస్టమేటిక్గా టైమ్లీగా లేకపోతే కనుక సాధ్యపడదు అండ్ చాలా ఎనర్జీ కావాలి గట్టిగా మాట్లాడడానికి నామినేషన్స్లో అండ్ చాలా స్టామినా కావాలి ఎక్కువసేపు నించడానికి సో అన్నీ ఇంకంత కానీ అక్కడ చూస్తే చబ్బిగా కనిపిస్తున్నారు బయట ఇంత క్యూట్గా ఇంత స్లిమ్గా ఎలా ఉన్నారు అంటే మనకి తెలిసిందే కదా కొంచెం కెమెరాకి కొన్ని ఇంచెస్ ఎక్కువ కనిపిస్తాం కదండి నేనైతే ఇంకా దారుణంగా కనిపిస్తాను కెమెరా లేదు లేదు మన మీద మనకి సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటే ఇంకా ఎలా ఉన్నా ఓకే మన్ని మనలా యాక్సెప్ట్ చేస్తేనే కదా డెఫినెట్ గా కానీ ఈ సిక్స్ వీక్ జర్నీ మీకు ఎలా అనిపించింది ఎప్పుడైతే నామినేషన్స్ స్టార్ట్ అవుతాయో గుండె లబ్ధబ్ లబ్ధబ్ కొట్టుకునేదండి మీకు యాక్చువల్లీ నో ఎందుకంటే ఇట్స్ అ ప్రాసెస్ ఇప్పుడు అది తెలి ఎవరో ఒకళ్ళు ఏదో వారం వచ్చేయాల్సిందే ఇట్స్ నాట్ దట్ నేను ఫస్ట్ వీక్ వచ్చేసాను అసలు ఏమీ తెలియకుండా వెళ్ళాను వచ్చేసాను అనుకుండా అట్లీస్ట్ ఎంతో కొంత నా గురించి తెలిసింది కాబట్టి ఐఎమ్ ఓకే విత్ ఇట్ ఇట్స్ నాట్ దట్ నేను టెన్ వీక్స్ ఉండాలి ట్వెల్వ్ వీక్స్ ఉండాలి అని ఏమీ ప్లాన్స్ పెట్టుకొని వెళ్ళలేదు కాబట్టి ఎక్స్పెక్టేషన్ లేదు కాబట్టి ఏదైనా వచ్చినంత వరకు ఫైన్ అండ్ ఓన్లీ థింగ్ ఐఎమ్ వెరీ కీన్ అబౌట్ అంటే ప్రాపర్గా అనుకుంది ఏంటంటే పాజిటివ్గా వెళ్ళాను పాజిటివ్గానే రావాలి ఆ ఒక్కటి అనుకున్న స్ట్రాంగ్గా అనుకున్నది అయితే అదే బట్ అదైతే బట్ అందరికీ అక్క వదిన ఫ్రెండ్ మూడే అయిపోయారు అవునా కదా సో ఆ ఫీల్ ఎలా అనిపించింది ఆ రిలేషన్ చాలామంది నిజంగానే అక్క అక్క అంటూ పిలిచేవారు కొంతమంది ఏమో మీ ఏజ్ ఎక్కువ కనిపించేస్తుందేమో అది తనంటే ఐ డోంట్ మైండ్ ఇప్పుడు నేను ఏం దాచుకొని కొత్తగా ఏం లేదు ఎవ్రీబడీ నో అబౌట్ మీ ఎప్పటి నుంచో చేస్తున్నాను జస్ట్ చిన్న లాజిక్గా ఆలోచిస్తే నేను ఎప్పటి నుంచి ఉన్నాను ట్వంటీ ఇయర్స్గా ఈ ఇండస్ట్రీలో ఉన్నాను అనేది అర్థమైపోతుంది సో ఇప్పుడు దాచుకొని కొత్తగా నేను ఏం చేయాలి అనేది నా పాయింట్ సో నిజంగానే చాలా చక్కగా యాక్సెప్ట్ చేశారు నన్ను ఎస్ చాలా చక్కగా యాక్సెప్ట్ చేశారు కానీ నాకు ఉన్న ఇమేజ్ ని క్యారీ చేయగలిగాను ఎస్ సో నేను బయట కూడా అలానే ఉంటాను కాబట్టి నేను తెలిసిన ఇన్ సర్కిల్ క్లోజ్ సర్కిల్ కి చాలా తక్కువ మందికే తెలుసు నేను ఇంట్లో ఎలా ఉంటాను సో వాళ్ళ నుంచి వచ్చిన ఫీడ్బ్యాక్ కూడా నువ్వు ఇంట్లో ఎలా ఉన్నావు అక్కడ అలానే ఉన్నా అంతే ఏం పెద్ద చేంజ్ లేదు అని చెప్పేసి దెన్ ఐ ఫెల్ట్ హ్యాపీ నేను కెమెరాస్ ఉన్నాయని యాక్ట్ చేయాలని అనుకోలేదు బికాస్ కెమెరాస్ ఆర్ నాట్ న్యూ టు మీ ఇప్పుడు సడన్గా ఏమన్నా కొత్తగా ఒక ఐదేళ్ళు పదేళ్ళు అయ్యి ఐదే కొత్తగా వచ్చి ఉంటే కనుక కెమెరా ఇది భయం కానీ బెరుగు కానీ ఆర్ వచ్చిన ఉంది అన్న కాన్షియస్ కానీ ఉండేదేమో 
ఇట్స్ బీన్ దేర్ నాకు ఓ తెలిసినప్పటి నుంచి కెమెరాస్ ముందు ఉన్నాను కాబట్టి పెద్ద ఇబ్బంది అనిపించలేదు అండ్ మాకైతే అనిపిస్తుంది నువ్వు నాకు నచ్చావులో పింకీ ఎలా ఉన్నారో బిగ్ బాస్ లో మా సుదీప గారు కూడా సేమ్ అలానే ఉన్నారు అవునా యాక్చువల్లీ అయితే అంత అల్లరి అయితే చేయలేదు అల్లరి చేయలేదు కానీ మీ ఫేస్ కానీ మీ వాయిస్ కానీ మీ యాక్టివ్నెస్ కానీ ఎలా ఉన్నా కూడా ఆ క్యూట్నెస్ అనేది మాకు అలానే కనిపించింది అనిపించిందా ఫోన్లో కనిపిస్తే మంచిదే ఎందుకంటే చాలా తక్కువ చూపించారని విన్నాను బికాస్ ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ లో మాకు ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ హాట్ స్టార్ ఎక్కువ చూసామండి దాంట్లో కనిపించింది కానీ వన్ అవర్ దాంట్లో కంటెంట్ దాంట్లో తక్కువ ఉంది అని అన్నారు సో ఆ క్యూట్నెస్ కనిపిస్తే మంచిదే ఎస్ చెప్పండి అంటే అప్పుడు డబ్బింగ్ చెప్పింది నేనే కాబట్టి సో వాయిస్ రిలేట్ చేసుకున్నారు పెద్ద మార్కెట్లో కూడా మీదే కదా వాయిస్ మూవీస్ అన్నిటికీ మోస్ట్ ఒకటి రెండు ఏమన్నా మిస్ అయ్యానేమో అని డౌట్ తప్ప అన్ని హండ్రెడ్ మూవీస్కి నేనే చెప్పుకున్నా ఒకసారి మరి మీ వాయిస్ తోనే డబ్ చెప్పారు కాబట్టి నువ్వు నాకు నచ్చావులో మీకు ఇష్టమైన డైలాగ్స్ ఏదైనా చెప్పరా ప్లీజ్ వెంకీ అంటూ ఉంటాను కదా అండి అస్తమానికి వెంకీ కొంచెం బొకే తెచ్చిపెట్టావా అక్క కాదు ఆశాకి మాకు నిజంగానే మీరు చెప్తున్నప్పుడు కూడా ఆ డైలాగ్ ఆ సిచ్యువేషన్ గుర్తొస్తుంది మాకు బొమ్మరిల్లు కూడా ఎంత క్యూట్ గా మేకప్ వేస్తూ ఉంటారు కదా అవును అందరికి మేకప్ వేస్తా ఉంటాను ఇప్పుడు కూడా ఏదైనా ఫంక్షన్స్ వస్తే నన్ను మేకప్ అంటే ఎంతో కొంచెం కొంత గొప్ప మూవీ ఈ వీటిలో ఉన్నాం కాబట్టి మనకు అవగాహన ఉంటుందని ఏదున్నా సరే లాస్ట్ కరెక్షన్స్ కానీ ఎవరైనా చేసినా కానీ బాగుందా లేదా అని అడుగుతారు అండ్ నన్నే చేయమని అడుగుతా ఉంటారు నిజంగా అండి ఆ మోర్ దెన్ థర్టీ అబౌ ఫిలిమ్స్ చేశారు కదా నేను ఇట్స్ నాట్ థర్టీ అండి ఇట్స్ హండ్రెడ్ నాకు గుర్తున్నవి నేను వికీపీడియా మెయింటైన్ చేయను సోషల్ నెట్వర్క్కి చాలా దూరం నువ్వు నాకు నచ్చావు తర్వాత నువ్వు నాకు నచ్చావు ముందు ఒక రెండు సినిమాలు చేశాను దాని తర్వాత ఒక హండ్రెడ్ సినిమాస్ వాళ్ళకి కనిపించిన ఫోటోస్ దొరికిన అవి ఇవి పెట్టడం జరిగింది తప్ప కానీ అందులో చాలా సూపర్ డూపర్ హిట్ ఫిలిమ్స్ ఉన్నాయి ప్రభాస్ గారితో చేసేసారు పవన్ కళ్యాణ్ గారితో చేసేసారు సిద్ధు హీరో సిద్ధార్థ్ కానివ్వచ్చు ఆ టైమ్ లో ఉన్న హీరోస్ అందరితో చేశాను పెద్ద హీరోస్లు అయితే నాగార్జున గారితో ఒకటి రెండు మూడు రెండు మూడు సార్లు ఛాన్స్ వచ్చినా కూడా అది అవ్వలేదు బిగ్ బాస్ చేసేసారు బిగ్ బాస్ చేశాను యాక్చువల్లీ ఇంట్రో దాంట్లో అది మరి ఎడిట్ అయిందో ఏమో నాకు తెలియదు కానీ బట్ నా ఇంట్రొడక్షన్ లో ఆయన కదే చెప్పాను అందరితో చేశాను చిరంజీవి గారితో వెంకటేష్ గారితో బాలకృష్ణ గారితో పవన్ కళ్యాణ్ గారితో ఇలా అందరితో చేశానండి మీతో ఒక్కటే చేయలేదు వచ్చిన అవకాశాలు కూడా అప్పుడు ఉన్న బిజీ వాళ్ళు డేట్స్ అడ్జస్ట్మెంట్ కాకు అవ్వలేదు బట్ మేబీ ప్రతి దానికి ఒక టైం ఉంటుంది అంట కదా ఈ ఇలా బిగ్ బాస్ లో కలవాలని ఉంది కాబట్టి అప్పుడు ఆ ఛాన్సెస్ మిస్ అయ్యి ఇలా కలిసాను అని చెప్పాను బిగ్ బాస్ లో ఇప్పుడు ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ నాగార్జున గారితో కూడా మూవీస్ చేసేస్తారు ఇప్పుడు చెప్పండి మీకంటే అప్పట్లో చేసేస్తారు అందరితో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఏ హీరోస్ తో చేయాలనుంది బేసిక్ గా నాకు ప్రొఫెషన్ అని తెలియకముందే ఈ ఫీల్డ్ లోకి ఎంటర్ అయిపోయాను నువ్వు నాకు నచ్చే టైం కి స్కూల్కి వెళ్ళడం ఎలాగో షూటింగ్ చేయడం కూడా అంతే పెద్ద ఇందులో ఈ క్యారెక్టర్స్ ఒప్పుకోవాలి ఈ క్యారెక్టర్స్ చేయాలి అనేది తెలీదు మా డాడీకి ఎలా మా డాడీ ఉండేవారు ఎప్పుడు నా వెనకాల సో ఆయనకి ఎలా ఉండేదంటే ఎన్ని ఎక్కువ రోజులు ఉంటే అంత పెద్ద క్యారెక్టర్ అనేది తెలుసు ఐఎమ్ ఫ్రమ్ అ టౌన్ ఓకే తాడేపల్లిగూడెం నుంచి వచ్చాం సో నేను బొమ్మరిల్లు వరకు బొమ్మరిల్లు స్టాలిన్ ఆ టైం వరకు కూడా నేను గూడెంలోనే చదువుకునేదాన్ని షూటింగ్కి ఇక్కడ ఉండేదాన్ని సో ట్రైన్స్ అప్పుడు బసెస్ రోడ్ వేస్ కానీ కార్స్ కానీ అప్పుడు అంత వాడేవాళ్ళం కాదు కదా సో ట్రైన్ అక్కడ ట్రైన్ ఎక్కితే ఇక్కడ దిగి పొద్దున్న షూటింగ్కి వెళ్ళాలి ఇక్కడ ట్రైన్ ఎక్కితే అక్కడ దిగి పొద్దున్న స్కూల్కి వెళ్ళాలి అంతే నా నా అది అలా ఫైవ్ ఇయర్స్ అలానే నడిచింది నా ఇంటర్ డిగ్రీ అంతా కూడా అక్కడే కంప్లీట్ చేసి ఇక్కడికి షిఫ్ట్ అవడం జరిగింది అనమాట టూ థౌజండ్ సెవెన్ లో అనుకుంటే ఇక్కడ షిఫ్ట్ అయ్యాం బిఫోర్ దాట్ టూ థౌజండ్ వన్ లో వచ్చింది నువ్వు నాకు నచ్చావు సో అప్పటి నుంచి ఆ సెవెన్ ఇయర్స్ నేను కంప్లీట్ గా ట్రావెల్ చేస్తూనే ఉండేదాన్ని అప్పటికి ఏంటి చదువుకునే వాళ్ళు మీరు నేను నువ్వు నాకు నచ్చో చేసేసరికి ఐఎమ్ ఇన్ మై నైన్త్ స్టాండర్డ్ నైన్త్ స్టాండర్డ్ అప్పటికి చాలా చిన్న పిల్ల కదా నైన్త్ పెద్ద మార్పులు రాలేదు కాబట్టి నేను డిగ్రీ తర్వాత కూడా ఎయిత్ క్లాస్ అమ్మాయి రోల్స్ చేశాను రిమంబర్ పూరి జగన్నాథ్ గారి తమ్ముడు సాయి గారి సినిమాలో ఓకే ప్రేమిస్తారా ఏదో ఉంటుంది సినిమా ఆ సినిమాలో నేను రెండు జళ్ళు వేసుకొని స్కూల్ డ్రెస్ వేసుకొని చేశాను ఎవరికి అంటే అప్పుడు పింకి పింకి అని
నేను రెండు పలుకుతాను యాక్చువల్లీ అక్కడ చెప్పింది రాంగ్గా అర్థమైందో మన నాకు తెలియదు ఎందుకంటే ఇన్నేళ్ళుగా పింకీనే తెలుసు సుదీప అంటే ఎవరికో సుదీప అంటే ఎవరు అనే క్వశ్చన్ మార్క్ ఉండేది సో పింకీతో పాటు సుదీప కూడా తెలిస్తే రెండు నేనే అని తెలుస్తుంది అనే ఉద్దేశం నాది సో సుదీపగా తెలియాలి అని అనుకున్నది ఆ ఉద్దేశం అనమాట అదర్వైజ్ వెరీ క్లోజ్ సర్కిల్ తప్ప నేనేంటనే తెలియదు ఆన్ స్క్రీన్ ఏం చూస్తారు ఆన్ స్క్రీన్ ఎలా మాట్లాడతాను అంతే నా నా ఇది అనుకుంటారు కదా ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి నామినేషన్స్ దయ వల్ల గట్టిగా మాట్లాడతాను చూటిగా మాట్లాడతాను అనేది ఏదైనా కమెంట్ చేయగలను ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ ఒక ఒక మనిషిని చూసి ఆ పర్సనాలిటీ చూసి ఇట్ట జడ్జ్ చేయడానికి లేదు లోపల చాలా ఇన్నర్ టాలెంట్స్ చాలా ఉంటాయి అనేది దానివల్ల అన్నా అనమాట అంటే సుదీప అంటే ఇది తెలియాలి అని చెప్పి ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ అబ్జెక్షన్ బికాస్ పింకీ అనే క్యారెక్టర్ లేకపోతే ఈరోజు నేను లేను ఆడియన్స్కి దగ్గర రావడానికి ఎన్ని తర్వాత వంద సినిమాలు చేసినా ఇంకా పింకీనే గుర్తుంది అంటే అంత మాకి అంత హైప్ ఇచ్చింది అంత హిట్ అవ్వడం వల్ల అండ్ నాకు అంత మంచి పేరు రావడం వల్ల ఇంకా ఇప్పటికీ పింకీనే అని తెలుస్తుంది త్రూ బ్యాక్ మీరు ఉంటారు అవును త్రూఅవుట్ నేను అందులో కంప్లీట్ గా హీరోయిన్ తో ఈక్వల్ రోల్ ఈక్వల్ హీరోయిన్ కి ఎంత ఆడిషన్ అయితే చేశారు నాకు ఆ సినిమాకి అంటే మెయిన్ క్రూ అంతా కెమెరామ్యాన్ గారు ప్రొడ్యూసర్ గారు సురేష్ బాబు గారు లేరు ఆయన మొత్తం వీడియో చేసి వెంకటేష్ గారికి సురేష్ గారికి పంపించడం జరిగింది వన్ హోల్ డే మొత్తం క్రూ అంతా నాకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గెటప్స్ చేసి కాల జోడు పెట్టచ్చా చేయకూడదు అని చెప్పేసి ఎందుకంటే ఆర్తి కొత్త నేను చెప్పాలంటే కొత్తే అంత రిస్క్ చేశారు రవి కిషోర్ గారు చాలా సపోర్ట్ చేశారు ఇన్ఫాక్ట్ ఓకే చెప్పడానికి విజయ భాస్కర్ గారు కానీ అండ్ మొత్తం మూవీ అంతా కూడా మీ ముగ్గురిది మెయిన్ వెంకటేష్ గారు అండ్ ఆర్తి అగర్వాల్ గారు అండ్ సో అంటే మీకు ఆ టైంలో బాండింగ్ ఎలా కుదిరింది అంటే అదే చెప్తున్నాను కదా నాకు అది పెద్ద అంటే వెంకటేష్ గారు అంటే అప్పటికే ఎస్టాబ్లిష్డ్ కానీ ఆయన అలా ఉండేవారు కాదు చాలా ఆయన గురించి తెలియందే ఉంది మా చాలా నార్మల్గా ఉంటారు వెరీ డౌన్ టు అది కాబట్టి అన్ని ఫీడ్బ్యాక్స్ కానీ ఏదైనా చెప్పడం కానీ ఇలా చెప్పాలి అలా చెప్పాలని ఎక్కువ ఇంటర్ఫియర్ అయ్యేవారు కాదు కానీ ఒకటే మాట అనేవారు ఈ సినిమా తర్వాత నాకు ఎంతమంది ఫ్యాన్స్ ఉన్నారో నీకు కూడా అంతమంది ఫ్యాన్స్ అవుతారు అని ఆ మాట నిజమే అయింది అంటే అన్ అంతమంది ఫ్యాన్స్ రాలేదు కానీ ఎవరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఈ రోజుకి పింకీ అని గుర్తింపు అలానే ఉండిపోయింది ఆర్తితో బాండింగ్ చాలా బాగుండేది ఫస్ట్ తను కొత్త నేను కొత్త కాబట్టి ఇంకా సెట్లో మీ ఇద్దరం తప్ప అమ్మాయిలు పెద్దగా ఉండేవారు కదా ఆ టైంలో మొత్తం అందరు అబ్బాయిలు క్రూనే కదా కెమెరామ్యాన్స్ దగ్గర నుంచి ఇప్పుడు అమ్మాయిలు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్స్ వీళ్ళు వస్తున్నారు కానీ అప్పుడు ఆ రోజులో అయితే లేదు సో సెట్ మొత్తాన్ని మీ ఇద్దరు అమ్మాయి ఎవ్రీడే ఉండేవాళ్ళు అప్పుడప్పుడు వాళ్ళ గ్రానీ జాయిన్ అవుతూ ఉండేవారు అంతే మిగతా అందరు అబ్బాయిలు సో ఇంకా ఆఫ్టర్ దట్ మళ్ళీ వెంకటేష్ గారిని కలవడం కానీ ఆర్తి అగర్వాల్ ఆర్తి నేనైతే వేరే మూవీస్ చేసినప్పుడు నేను ఎప్పుడు అదే అన్నాను కదా స్కూల్ షూటింగ్ అంతే తప్ప మళ్ళీ మధ్యలో బయటకు రావడాలు కానీ ఇంకా చాలా చిన్నవాళ్ళు చిన్నదాన్ని అండ్ మోర్ ఓవర్ స్కూల్ ఇదంతా ఉండేది కాబట్టి వేరే ఊరు కాబట్టి షూటింగ్ టైం వరకు చేసుకొని వెళ్ళిపోవడం ఇప్పటికైనా అదే పద్ధతి అలవాటు అయింది కాబట్టి ఎక్కువ పిఆర్ లేదు షూటింగ్ వరకే షూటింగ్ ఏ ఎవరే ఏది మాట్లాడాలన్నా ఏది కనవాలన్నా నేను షూటింగ్ టైం ఏదైతే నేను సెట్ లో ఉంటానో అంతే ఇంటి వరకు వచ్చే ఫ్రెండ్స్ కానీ ఎవరు చాలా తక్కువ ఎవరు లేదు అసలు ఇండస్ట్రీకి ఫస్ట్ అంటే ఎలా ఇంట్రొడ్యూ అంటే ఎలా ఇంట్రొడ్యూస్ అయ్యారు ఎవరి త్రూ వచ్చారు ఫస్ట్ ఫిలిం ఫస్ట్ వచ్చేసి ఎం ధర్మరాజు ఎమ్మి అది మా తాతగారికి వేమూరు సత్యనారాయణ గారు రైటర్ ఆఫ్ దట్ మూవీ పరిచయం ఓకే చెన్నై నుంచి తీసుకొచ్చిన అమ్మాయి చెయ్యకపోతే రాజమండ్రిలో షూటింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు పక్కనే మా ఊరు కాబట్టి ఊరిని కలవడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఏదైనా ఉంటే మా అమ్మ మా మనవరాలని చేయిస్తాను ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అని చెప్పడం ఆ టైంకి ఆ అమ్మాయి చేయకపోవడం నేను ఎంటర్ అవ్వడం జరిగింది అనమాట రావురాజు పిన్ శెట్టి గారి డైరెక్షన్లో బాగుందండి ఎం ధర్మరాజు ఎమ్మే వెరీ బిగ్ హిట్ అనమాట అంటే కమర్షియల్ హిట్ కాదు కానీ మోహన్ బాబు గారి యాక్టింగ్ ఒక బార్ సెట్ చేసిన ఫిలిం ఫిల్మ్ అది అసలు సూపర్ ఆయన యాక్టింగ్ చాలా బాగుంటుంది కానీ చాలా ఫిలిం చేశారు సెవెన్ బైజీ బృందావన్ కాలనీ అండ్ బొమ్మరిల్లు అసలు బొమ్మరిల్లు అయితే ఇప్పటికీ కూడా ఎంతో మందికి ఫ్యాన్స్ అసలు కదా అండ్ అందులో మీ ఎల్లరూ కూడా బాగుంటుంది నువ్వు నాకు నచ్చావులో ఎలా ఉంటుందో సేమ్ ఇందులో కూడా 
మేకప్ వేసేనా బంటి మేకప్ మేకప్ అనగానే అట్లా అన్ని తోసుకొని వచ్చేస్తా ఉంటారు మేకప్ అంటా ఉంటారు బుజ్జి అండ్ సిద్ధార్థ్ గారికి కూడా నీకు ఇంకో హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇస్తాను వాడికే వేసి వాడికే తీసే అంటారు సిద్ధార్థ్ సో అంటే ఆ బాండింగ్ ఎలా ఉంది అంటే జెనీలియా గారితో అండ్ సిద్ధార్థ్ ప్రకాష్ రాజ్ గారు జెనీలియా లైక్ సో స్వీట్ నిజంగానే చాలా స్వీట్ అట్ అసలు ఎటువంటి ట్యాన్షమ్స్ ఉండవు చక్కగా వచ్చి పని చేసుకొని వెళ్ళిపోతా ఉంటుంది ఆ మూవీలో కొంచెం బాగుండింది ఎందుకంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ విత్ ద ఫ్యామిలీ కదా ప్రతి దాంట్లో మేము ఉంటుండే వాళ్ళం సిద్ధార్థ్ ఈజ్ ఆల్సో అంటే చాలా టాలెంటెడ్ మల్టీ టాలెంటెడ్ అసలు ఎప్పుడు స్క్రిప్ట్ పైన ఉండేవారు ప్రకాష్ రాజ్ గారు ఆయన పని ఆయింది అంటే ఎక్కువ ఇంట్రాక్షన్ కొంచెం తక్కువే కానీ కంప్లీట్ ఫ్యూ ప్యూర్ ఫ్యామిలీ కదా అది అసలు అంటే ప్రతి ఒక్క ఇంట్లో ఎంత వదినలు అక్కలు సురేఖవాణి గారితో బాగానే ఉంటుంది తను బయట మాట్లాడుకుంటాం అలా శ్రీరామ్ అన్న మీరు బయట కూడా వదిన అని పిలిచేసేవాళ్ళు లేదు 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 ఓన్లీ వాళ్ళు పిలిచేవారు అంత తొందరగా రిలేషన్ తో అంటే పిలవను చాలా అనిపించాలి ఓకే అక్క అక్క అనేది ఇంకా కామన్ ఇప్పుడు రజిత అక్క అంటాము సురేఖ అక్క లేదంటే ప్రవీణ అక్క ఇలా అక్క అని ఇంకా గారు అనే బదులు ఇంకొంచెం దగ్గర రెస్పెక్ట్ అలా వస్తుంది సూపర్ అండి నిజంగా సెవెన్ బైజి బృందవాన్ కాలనీ కూడా సూపర్ డూపర్ హిట్ ఫిలిం అసలు కదా ఎంతో మంది యూత్ అందరికీ కూడా బాగా ఇష్టమైన అని ఆ సినిమాలో నేను అని చెప్పాలి ఎందుకంటే అప్పటి వరకు చాలా చబ్బీగా ఉన్న అమ్మాయిని కావాలని ఆ సినిమా కోసం రోజు ఒక గంట ఎండ్లో నిల్చోబెట్టేవారు ఆ ట్యాన్ అవ్వాలి ఇంత తెల్లగా ఉంటే పనికి రాదు ఆయన హీఈస్ వెరీ వెరీ పర్టికులర్ అనమాట సెల్వరాఘవ్ గారు నువ్వు ఏం చేస్తావో తెలీదు అది మిడిల్ క్లాస్ లోవర్ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ కదా సో ఇంత తెల్లగా ఉండి ఇంత చబ్బీగా ఉంటే కుదరదు సో నువ్వు అంటే నల్లగా అవ్వాలి కనబడాలి రోజుకు ఒక యాపిల్ ఒక చపాతి తిని ఇచ్చేవారు సో వెంటనే ఇప్పుడు బిగ్ బాస్ నుంచి బయటకు వచ్చేటప్పటికి ఎలా అయిందో అలా అయింది అంటే ఒక్కొక్క సినిమాకి ఒక్కొక్క స్పెషల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే డిపెండింగ్ అప్ ఆన్ ద డైరెక్టర్ డైరెక్టర్ ఎలా ఉన్నా తీసుకుంటే మనం ఏం చేయలేము హీ వాజ్ వెరీ పర్టికులర్ ఇలా నేను చెయ్యాలి అని అంటే కనుక ఇలానే ఉండాలి నేను తీసుకోవాలంటే సినిమాకి అని చెప్పారు అప్పటికే నేను అదే ప్రొడక్షన్ లో నాగా చేయడం జరిగింది ఏం రత్నం గారి ప్రొడక్షన్ జూనియర్ దాని తర్వాత ఉదయ్ కిరణ్ గారిది ఒక్కటేసారి నైన్ ఫిల్మ్స్ స్టార్ట్ అయ్యాయి దాంట్లో ఫైవ్ ఫిలిమ్స్ కి నేను సిస్టర్ ఉదయ్ కిరణ్ గారికి ఉదయ్ కిరణ్ గారికి ఏంటంటే ఫిలిమ్స్ అవి మధ్యలో ఆగిపోయాయి కదా అంటే ఆ ఇష్యూ తర్వాత ఆగిపోయాయి సో అప్పుడు నైన్ మూవీస్ ఆయన సైన్ చేస్తే అందులో ఫైవ్ మూవీస్ నేను సైన్ చేశాను సో అంటే ఉదయ్ సూపర్ గుడ్ ఫిలిమ్స్ ఏం రత్నం గారిది ఇంకా బయట ప్రొడక్షన్స్ తమిళ్ మూవీస్ అన్నిటికి అంటే అప్పుడు ఇంకా పర్టికులర్ గా వదిన క్యారెక్టర్స్ అంటే ఒక టెన్ మెంబర్స్ సిస్టర్ క్యారెక్టర్స్ అంటే ఒక ఐదుగురు ఇంతే ఉండదు ఇప్పట్లాగా ఎవరు పడితే వాళ్ళకి అప్పట్లో రీల్స్ కదా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టేక్ మ్యాటర్స్ సో సింగిల్ టేక్ లో చేయగలిగితేనే అండ్ టైమింగ్ అంతమంది పెద్ద ఆర్టిస్టులు పెట్టుకున్నప్పుడు ఆ టైమింగ్ రీల్ తిరుగుతూ ఉంటే ఇప్పుడు మనం ఇంకో టేక్ చేసుకుందాం ఇంకో టేక్ చేసుకుందాం అంటే కుదరదు ఒక ఫీట్ రీల్ పోయిందంటే ప్రొడ్యూసర్ కి చాలా లాస్ అండ్ మరి ఇంత తక్కువ లిమిటెడ్ పర్సన్స్ ఉండేసరికి కాల్ షీట్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ లేట్ చేసి ఎక్కువ టేక్స్ తీసుకుంటే టైం పోతుంది షెడ్యూల్ ఇబ్బంది పడతారు అనమాట అందుకనే వెరీ పర్టికులర్ ఉండేవాళ్ళు ఇప్పుడు డిజిటలైజ్ అయ్యాక చాలా ఈజీ అయిపోయింది అవును ఉదయ్ కిరణ్ గారితో బాండింగ్ ఎలా ఉండేది మీకు ఆయనతో ఏమంటారు చాలా సాఫ్ట్ స్పోకెన్ ఏదైనా ఉంటే తనకి చాలా సెన్స్ చేసే ఇది అంటే ఇప్పుడు మనం సారోగా ఉన్నాం అనుకోండి ఏంటి ఏమైనా ఇబ్బంది ఉందా ఇలా ఇలా అడిగే తత్వం తంది హ్యాపీనెస్ షేర్ చేసుకోకపోయినా సాడ్నెస్ కానీ అది కానీ పసిగట్టి కన్సోల్ చేసే మనస్తత్వం తంది మరి ఏమంటారు అవుట్ స్పోకెన్ అయితే కాదు చాలా చక్కగా తను లిమిటెడ్ గా మాట్లాడతాడు బాగా ఉంటారు అనమాట అప్పట్లో నేను అప్పుడు తను ఆల్మోస్ట్ ఒక మూడు నాలుగు సినిమాలు చేసినట్టు నాన్న లాస్ట్ వియ్యాల వరకు అయ్యాలు నీ స్నేహం ఇంకా ఇంకా వేరే ఏవో ఉన్నాయి వియ్యాల వరకు అయ్యాలు బాగా గుర్తుంది ఎందుకంటే లాస్ట్ లాస్ట్ ఫిలిం సో నో మోర్ అనగానే మీకు ఆ టైం చాలా ఆ రోజంతా అసలు ఎందుకు ఏమై ఉంటుంది ఏం అంటే అసలు ఆ రోజు ఎంత ఫీల్ అయితే అలా చేసుకుంటాడు అని చెప్పేసి ఒక చాలా థాట్స్ వస్తాయి కదా అలా 
డిస్టర్బ్ అవ్వడం అయితే జరిగింది చాలా మంచి మనిషి ఇప్పటికీ కూడా తన సాంగ్స్ తన బర్త్డే డే వచ్చినా కూడా ఇప్పటికీ రీల్స్ తనవే వస్తూ ఉంటాయి నేను ఎప్పుడు చాలా సర్ప్రైజింగ్ గా కొంతమంది అలా ఉన్నా లేకపోయినా మా ప్రజల మనసులో ఆడియన్స్ మనసులో అలా మా కేసు వెళ్ళిపోతారు కదా హీస్ సచ్ పర్సన్ సుదీప గారు ఎమోషన్ లేదు హీస్ సో స్వీట్ అండి అంటే అసలు అలా ఎందుకు జరిగిందో కూడా పర్సనల్ గా తెలియదు కాబట్టి ఎవరి ఇష్యూస్ వాళ్ళకి ఉంటాయి కాకపోతే నో మోర్ అనేది తీసుకోవడం చాలా కష్టం అవును అండ్ మంచి అంత మంచి మనిషి అండ్ ప్రభాస్ గారితో చేశారు ప్రభాస్ గారు అంటే చాలా ఇష్టమా మీకు ఇష్టం ఇష్టం లేకుండా ఒకళ్ళు ఇష్టం ఒకళ్ళు ఇష్టం లేకుండా అలా లేదు కానీ ఆయన ఏమంటారు ఏ ఫిల్టర్స్ లేకుండా ఉండే మనిషి ప్రభాస్ గారు ప్రభాస్ గారు సిగ్గు అని అంటే బయటకు కొంచెం నార్మల్ గా కనిపిస్తారు కానీ అల్లరి బాగా చేస్తారు కొంతమందికే తెలుస్తుంది అది వెరీ క్లోజ్ సర్కిల్ కి తెలుస్తుంది మిస్టర్ పర్ఫెక్ట్ అప్పుడు బాగా బాగా ఉండేవారు కాజల్ అగర్వాల్ నాకు ఆయన ఆయన అనగానే నవ్వు అంటే ఇష్టంతో కాదు ఆయన పక్కన నన్ను మ్యాచ్ చేయడానికి బికాస్ ఆయన నేను ఇంతే ఉండదాన్ని ఆయన ఆరు పైన కదా సో ఒక పెద్ద స్టూల్ వేసి దాని మీద నేను నించొని నేను చెవులు చెవులు చెవులో డైలాగ్ చెప్పాలి ఆయనకి సో ఇలా పక్కకి పిలిచి చెవులో డైలాగ్ చెప్పడానికి కింద ఇంత పెద్ద స్టూల్ వేసి దాన్ని మ్యాచ్ చేశారు అనమాట ఓ మై గాడ్ అదే అనుకున్నాను హీరోయిన్స్ పరిస్థితి ఏంటరా ఫస్ట్ ప్రభాస్ గారు ఆ సిచ్యువేషన్ గుర్తొస్తుంది ఆ స్టూల్స్ పర్టికులర్ గా షూటింగ్ టైమ్ లో ఇంత ఇంత బాక్సెస్ ఆపిల్ బాక్స్ అంటే ఈ సైజు ఉంటాయి దానిపైన నిలబడతారు దానికి పైన మేము వేసుకునే హీల్ అది కూడా ఆయనకి సరిపోలేదు అందుకని ఆయన మా ఆయనకి ఇంకెవరు రవిబాబు గారు కానీ ఇలా ఎవరితోనే చేస్తే ఇంత పెద్ద పెద్ద స్టూల్స్ వన్ ఫీట్ టూ ఫీట్ స్టూల్స్ ఉంటాయి కదా వన్ ఫీట్ స్టూల్ అయితే అడుగు మ్యాచ్ చేయాల్సిందే మరి ఆరు పైన వాళ్ళకి అయ్యో ఓకే అండ్ పవన్ కళ్యాణ్ గారితో చేస్తారు గుడుంబా శంకర్ యా కదా సో పవన్ కళ్యాణ్ గారు అంటే ఓ మై గాడ్ అసలు జనాల్లో ఆ హ్యాపీనెస్ అతని పేరు వింటే చాలు అవును కదా అవును అండ్ అతనితో మీరు స్క్రీన్ షేర్ చేసుకున్నారు బెస్ట్ మెమరబుల్ మూమెంట్స్ ఏమైనా ఉంటే చెప్పాను నేను మీకు చెప్పాను కదా నాకు తెలియకుండానే ఇది ప్రొఫెషన్ అయిపోయింది కాబట్టి చాలా నార్మల్ గా ఇంట్రాక్ట్ అయ్యేదాన్ని అందరితో అంటే నాకు స్టార్ డమ్ము వీళ్ళు చాలా పెద్ద స్టార్స్ వీళ్ళతో చాలా ఎక్కువ అమ్మ వచ్చారు వచ్చారు ఆ స్పార్క్ ఉండేది కాదు ఎందుకంటే రోజు అదే దినచర్య అయిపోయింది కాబట్టి ఊ తెలిసినప్పటి నుంచి పెద్ద ఇది అవ్వలేదు కానీ ఫర్దర్ ఫస్ట్ టైం ఎవరినైనా నాకు ఫోటో కావాలి అని అడిగింది పవన్ కళ్యాణ్ గారిని పవన్ కళ్యాణ్ ఆయనతో ఫోటో ఉంటుంది నాది మిగతా అన్నీ కూడా షూటింగ్ లో టైమ్ లో తీసినవి తప్ప వెళ్ళి పర్సనల్ గా అడిగింది లేదు సో మీకు స్పెషల్ ఫేవరెట్ ఎవరైనా ఉన్నారా అలా అలా స్పెషల్ ఎవరు లేరు ఇష్టమైన పర్సన్ అన్నయ్య అని పిలిచింది మాత్రం చెప్పాను కదా చాలా రేర్ గా కనెక్షన్ ఉంటుంది కాబట్టి కళ్యాణ్ రామ్ గారిని పిలిచేదాన్ని అతను ఒక్కడే అతను ఒక్కడే తొలి చూపులోనే అసాధ్యుడు ఆయన నాలుగు సినిమాలు చేశారు నాలుగిట్లో మూడు నేను సిస్టర్ నాలుగోది ఎందుకు చేయలేదంటే అందులో ఆయన అనాథ అల్లుర్జున్ గారు కూడా అంతే అని విన్నాను నాకు అంటే నేను ఆయనతో యాక్ట్ చేయలేదు కాబట్టి తెలియదు బట్ నేను అసలు ఓకే స్క్రీన్ సీన్ పేపర్ ఇలా వచ్చి ఒక స్కాన్ అయిపోతుంది చెప్పేస్తారు అట్లా నాగాలో మీ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే నాగాలో ఐ సీన్ మాస్ ఫాలోయింగ్ అంటే ఇలా ఉంటుంది అని మనం ఇప్పుడు టీవీలో చూడడం వేరు ఎవరో చెప్తే వినడం వేరు నెల్లూరు నెల్లూరు అంతా ఇలా ప్యాక్ అయిపోయింది అనమాట ఆయన ఆయన షూటింగ్ అప్పుడు ఓకే వాజ్ సో యంగ్ అంత ఏమంటారు అభిమానం అనేది చూపిస్తారు కదా అది ఏంటి అనేది లిటరల్ గా విట్నెస్ చేసాం ఆ టైంలో నాగా ఫిలిం లో నాగా ఫిలిం లో నెల్లూరులో షూట్ చేశారు ఒక వన్ మంత్ షూటింగ్ అక్కడే జరిగింది ఆల్ ద సెట్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఆయన కూడా తమిళ డైరెక్టర్ బట్ ఆ ఫాలోయింగ్ అంతా బాగుంది మీతో ఎలా ఉండేవాళ్ళు పర్టికులర్ గా అంటే తక్కువ ఆ టైంలో తను చాలా బిజీ ఈవినింగ్ డిన్నర్స్ వెళ్ళడము ఇలా ఇలా వెళ్ళడము జరిగేది కానీ చాలా చాలా మంది కలవడానికి వస్తూ ఉండేవారు 
ఆయన్ని సో స్క్రీన్ టైం తప్ప మామూలుగా బయట పర్సనల్ గా అంత ఏం తెలియదు ఓకే అండ్ కళ్యాణ్ రామ్ గారితో అయితే మాత్రం మంచి కళ్యాణ్ అన్నతో అయితే కొంచెం అంటే ఫోన్ మాట్లాడుకునే అంత చనువు ఉండింది తర్వాత గ్యాప్ వచ్చింది ఇప్పుడు బింబిసార హిట్ అయింది బాగుండింది అసలు బింబిసార్ చాలా కొత్తగా కనిపించారు కళ్యాణ్ చాలా బాగా కనిపించారు ఒక్కొక్క సైడ్ కార్నర్ షేడ్స్ లో చూస్తే జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారు హెయిర్ కట్ ఇదంతా కూడా ఒక్కసారి జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారా అని అనిపించేది అన్నయ్య కదా మరి ఒక టూ ఆర్ త్రీ సీన్స్ లో అట్లా బట్ చాలా డిఫరెంట్ అండ్ యూనిక్ ఫిలిం అది బింబిసార చోటా గారి ఇంపాక్ట్ చాలా ఉంది ఎస్ ఎస్ అండ్ ఇంకా ఇప్పుడు హీరోస్ లో మీరు ఎవరిని మిస్ అంటే ఎవరితో ఇంకా మీరు చేయలేదు అల్లు అర్జున్ గారు అల్లు అర్జున్ గారు చేయలే మహేష్ బాబు గారు చేయలే అయ్యో మహేష్ బాబు గారిది కూడా చేయలేదు నేను నాగార్జున గారిది ఒకటి చెప్పాను చిరంజీవి గారితో కూడా స్టాలిన్ లో స్టాలిన్ లో చేశాను కదా అండ్ అప్పుడు చిరంజీవి మెగాస్టార్ గారు అంటే అప్పటి నుంచి ఇప్పటికీ మెగాస్టార్ అప్పుడు మీరు ఎలా రియాక్ట్ అయ్యారు అతను ఫిలిం లో మీరు చేస్తారనేటప్పుడు కన్ఫర్మ్ అయిన తర్వాత రియాక్షన్ ఏమి ఉండేది కాదండి ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్ డేట్ సజెస్ట్ అయితే ఇంకా షెడ్యూల్ ఫిక్స్ అయిపోతే స్కూల్ కి వెళ్ళలేదని అలాగే వెళ్ళిపోయేదాన్ని అంతే ఇందులో రావాలి అందులో రావాలని ప్రయత్నించింది లేదు ఈ రోజు వరకు కూడా నాకు ఈ అవకాశం ఇవ్వండి అని అడిగింది లేదు వచ్చినవన్నీ అందులో మంచి వేవ చూస్ చేసుకొని చేయడమే తప్ప అవకాశాలు ఇవ్వండి అని వెళ్ళింది లేదు ఎందుకంటే అంటే ఏదో గొప్పగా చెప్పడం కాదు అప్పుడు ఉండే టైం టైం స్పాన్ లో సిస్టర్ అనగానే వాళ్ళే పిలిచేసారు నాకు ఇన్ఫాక్ట్ ఆ అవసరం కూడా రాలేదు అండ్ షెడ్యూల్ బిజీగా ఉన్నంతసేపు ఇంకొక అవకాశం కావాలి ఇలా కావాలి అని ఉండేది కాదు అండ్ అందరు హీరోస్ తో కంటిన్యూస్ గా ఫిల్మ్స్ అలా పడేసరికి బ్యాక్ టు బ్యాక్ షూటింగ్ 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 ఉండేది అనమాట ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మరి బిగ్ బాస్ తర్వాత ఐ థింక్ మళ్ళీ మహేష్ బాబు గారితో ఫిలిం లో ఆపర్చునిటీ అండ్ అల్లు అర్జున్ గారు ఫిలిం లో వచ్చేస్తే ఇంకా అసలు ఇంకా ఫుల్ఫిల్ అయిపోయినట్టే అందరితో చేసేసినట్టే ఎస్ కదా నేను ద వెరీ రీజన్ తక్కువ స్క్రీన్ కనపడడం ఏంటంటే చిన్నప్పటి నుంచి వర్క్ చేస్తూ 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 ఉన్నాను ఆఫ్టర్ దాట్ ఒక ఒక సర్టన్ టైంలో అనిపిస్తుంది కదా వెనక తిరిగి చూస్తే వర్క్ తప్ప ఏం కనిపించదు ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అంటే చాలా మందికి దక్కని అదృష్టం దక్కింది కాబట్టి చాలా మంది ఈ స్టేజ్ కి రావాలంటే చాలా కష్టాలు పడాలి టచ్ వుడ్ ఏ రోజు ఏ ఇబ్బంది పడలేదు నేను నేను ఎనీ యాంగిల్ అవకాశాల గురించి వెతుక్కోవడం కానీ ఎవరిని ఇబ్బంది పెట్టడం కానీ లేదంటే ఏదైనా మనీ విషయంలో ట్రబుల్ ఫేస్ చేయడం కానీ చేసిన ప్రొడక్షన్స్ అన్ని చాలా సూపర్ డూపర్ ఇవి కాబట్టి అండ్ నా తీరు అందరూ తెలుసు కాబట్టి ఎక్కడ ఏ ఇబ్బంది పడలేదు ఈ రోజు వరకు కూడా నా టర్మ్స్ లో నాకు ఇబ్బంది లేకుండా నేను పెట్టుకున్న లిమిటేషన్స్ తో చూజీగా చేశాను మంచి పేరు తెచ్చుకున్నాను అని అనుకున్నాను సో అదే నిలబెట్టుకుంటూ వచ్చాను ఇన్ని సంవత్సరాలు దాని తర్వాత సీరియల్స్ కి వెళ్ళినా అదే ఎందుకంటే సినిమాలు అనేసరికి మూవీస్ ఎంత హిట్ మీ సీరియల్స్ అంత హిట్ సునైనా ఇస్ మై ఫస్ట్ టీవీ సీరియల్ యూ టీవీ వాళ్ళకి చేశాను నేను అది తర్వాత కొత్త బంగారం బాలాజీ టెలిఫిలిమ్స్ ప్రతి ఘటన వచ్చి చెన్నై వాళ్ళది విజన్ టైమ్స్ వాళ్ళదే కానీ ఇక్కడ కిరణ్ గారు చూసుకుంటారు అది వాళ్ళది పవిత్ర క్యారెక్టర్ సో పవిత్ర క్యారెక్టర్ కూడా అయ్యా అది ఛాలెంజింగ్ అప్పటి వరకు నేను చాలా సాఫ్ట్ ఏడ్ చే రోల్స్ చేశాను దేవర్ కొంచెం స్కెప్టికల్ ఉండే చేయగలదా ఇలా అది ఏది అని చెప్పేసి అంతకు ముందు మావిచిగురులో చేసిన డైరెక్టర్ ఆ ప్రాజెక్ట్ కి చేశారనమాట అన్వర్ గారు అని ఆయన లేదు మేడం గురించి మీకు తెలీదు షీ క్యాన్ హ్యాండిల్ ఇట్ బయట ఆవిడ అలానే ఉంటుంది రఫ్ అండ్ టఫ్ గా అని చెప్పేసి అంటే అంత ఏమంటారు అది చాలా స్టబన్ గా చేయాల్సింది చాలా గట్టిగా పోర్ట్రే చేయాల్సిన రోల్ అనమాట సో అందుకని కొంచెం అంటే సాఫ్ట్ సాఫ్ట్ అనుకున్నారు కదా మరి ఇది క్యారీ చేయగలరా అనేది వాళ్ళకి కొంచెం డౌట్ ఉన్నా కూడా ముందుకు వెళ్ళడం జరిగింది సో ఇట్ వాజ్ అ బిగ్ హిట్ నిజంగా అండి అది టూ థౌసండ్ సిక్స్టీన్ అసలు అంటే ఏ విధంగా అయినా సరే పవిత్ర ఉండాలి పవిత్ర ఉండాలి అసలు దానికి మెయిన్ మీరే అవును అవును అసలు ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ నిజంగా అది అట్లా చూసేవాళ్ళు అవును అంత సూపర్ హిట్ హిట్ సీరియల్ హిట్ సీరియల్ అండ్ ఏదైనా మీ లెగ్ పవర్ అండి లెగ్ పవర్ అని అంటే కానీ ఇచ్చే క్యారెక్టర్స్ దాని వెనకాల చాలా మంది కష్టం ఉంటుంది తీసే డైరెక్టర్ని బట్టి రాసే రైటర్ బట్టి 
అన్నారు గారు చాలా బాగా తీశారు ఎందుకంటే ఆయనకి నా గురించి తెలుసు కాబట్టి చాలా ఫ్రీడమ్ ఇచ్చేవారు చాలా బాగా విజువలైజ్ చేస్తేనే ఆ ఇచ్చిన సీన్ పండుతుంది అలాగే బాబా గారు అనుకుంటా రైటర్ ఆయన అసలు నా నన్ను చూసి మీకు అంత ఏమంటారు ఒక ఒక షాట్ ఏదో చేశారు వ్యాన్ మీద నేను కూర్చొని గొడ్డలు పట్టుకుని వస్తున్నా నా పర్సనాలిటీకి ఆ డైలాగ్స్ అంటే ఆరు అడుగులు ఉన్న మనిషిని కాలు వేసి తొక్కేస్తానని చెప్తాను అనమాట నేను ఉన్న పర్సనాలిటీ మీరు ఎలా అండి రాస్తారంటే నేను మిమ్మల్ని పర్సనాలిటీ వైజ్ ఇమేజ్ చేసు ఇమాజిన్ చేసుకోను నీ పొటెన్షియల్ బట్టి ఇమాజిన్ చేసుకుంటాను సో ఏదే అంటే దాన్ని బట్టి నేను రాస్తున్నానండి అని చెప్పేసి అనేవారు అనమాట సో అవి హిట్ అయ్యాయి నవ్వుతారండి అనేదాన్ని ఏం కాదు మీరు చెయ్యండి ఎంత పెద్ద బాగా వస్తుందో చూడండి అని చెప్పేసి అంటే మన మీద మనకుంటుంది కదా ఏం నేను ఒక ఐదు అడుగులు ఉంటే ఆరు అడుగులు మనిషి కాలేజ్ తొక్కేస్తానంటే అసలు భయపడకుండా ఉండాలి ఆ సీరియల్లో ఎలా ఉంటుంది ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటారు అనుకున్నాను కానీ చాలా బాగా వచ్చింది సీరియస్లీ హనుమాన్ జంక్షన్ ఫిలిం లో కూడా చేశారు హనుమాన్ జంక్షన్ లో ఎస్ స్నేహా చిన్నప్పుడు ఇప్పటికీ కూడా అది ఆవుది సీన్ తలుచుకుని ఎవ్రీ టైం నవ్వస్తూనే ఉంటుంది ఎస్ ఇంకా చాలా అంటే ఆల్మోస్ట్ మోర్ దెన్ హండ్రెడ్ ఫిలిమ్స్ చేశారు మీకు ది బెస్ట్ మెమొరబుల్ అనిపించేది కానీ ఫర్ ఎవర్ గుర్తుండే మూమెంట్స్ కానీ ఏవైనా మాతో షేర్ చేసి నో డౌట్ ఇట్స్ నువ్వు నాకు నచ్చు ఎందుకంటే ఏమీ తెలియకుండా వచ్చిన ఇది నాకు అంటిల్ డబ్బింగ్ నేనే చెప్పాను సో అప్పుడు బిట్ బిట్టే చూసుకుంటాం కదా ఎడిటింగ్ అయిపోయి లాస్ట్కి ఏముంటుందిలే అనే అని అనే ఫీలింగ్ ఉండేది అప్పుడు కానీ మా ఊర్లో ఫస్ట్ షోకి మొత్తం బాల్కనీ అంతా మా వాళ్ళే హో మా కోసమే అది షో అనమాట స్పెషల్ షో వేసినప్పుడు స్క్రీన్ పైన చూసినప్పుడు అనిపించింది వావ్ ఓహో సినిమా సగం మొత్తం నేనే ఉన్నానా చాలా పెద్ద సినిమా అని అని చెప్పేసి అప్పుడు అర్థమైంది నాకు ఇది థియేటర్ లో చూసిన తర్వాత ప్రీమియర్స్ అవంతా ఏమి అప్పుడు ఎందుకంటే ఊరికి వచ్చేసే వాళ్ళం కదా స్కూల్ ఇంపార్టెంట్ సో దానికోసం తెలియలేదు బట్ తర్వాత ఇంకా ఫుల్ స్టార్డమ్ ఆ తర్వాత కూడా ఐదేళ్ళు ఊర్లోనే ఉన్నాను కాబట్టి మా డాడీ క్లాస్ రూమ్ ముందు డ్రాప్ చేసేవారు అయిపో అయిపోయే ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ముందు వచ్చి పిక్ చేసుకుని వెళ్ళిపోయేవారు అంటే ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అంటే ఇంక టైం లేదు అసలు టైం లేదు వర్క్ వర్క్ లేదా వర్క్ లేదా ఇల్లు ఇల్లు అంతే అంతే మా అమ్మ ఇంటికి వచ్చేసరికి అక్కడే బయటే నువ్వు షూటింగ్ స్టార్ అదంతే ఇంటికి వచ్చాక అన్ని పనులు చేయాలి అని వెరీ నార్మల్గా పెంచడం జరిగింది వీఆర్ ఫ్రమ్ అబవ్ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ సో అదే పద్ధతులు ఇప్పటికీ ఎక్కువ హైగా ఎగిరిపోవడం లేదు లే వచ్చినప్పుడు ఎగిరిపోవడం లేదు లేనప్పుడు తగ్గిపోవడం లేదు వీ యూస్ టు బ్యాలెన్స్ అండ్ ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ తెలిసిందే డబుల్ ఫ్రీడమ్ ఏదైనా చేయి ఏమైనా చేయి ఐ సపోర్ట్ యూ నాకు నాకు సాధ్యమైనంత వరకు ఐ విల్ సపోర్ట్ బిగ్ బాస్ ఇన్ని సార్లు ఇంకా అవసరం అంటే నేను అదే అంటా ఏదో చెప్తున్నట్టు ఉంటుంది కానీ నాకు వేరే పర్సన్ కానీ వేరే ఫ్రెండ్ కానీ అంటే అన్ని తనే ఇంకా ఏం టాపిక్ ఉంటుంది దేని గురించి చెప్పను నేను అండ్ ఆల్మోస్ట్ కరోనా వచ్చి మూడేళ్ళు ఇంకా వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ అవుతాను ప్రతిది ఇట్స్ రిలేటెడ్ కోర్స్ హస్బెండ్ అన్నాక రిలేట్ అవుతుంది కానీ చాలా ఎక్కువ అటాచ్మెంట్ హిజ్ మోర్ దెన్ హస్బెండ్ అలా చెప్పచ్చు ఇస్ ఎవ్రీథింగ్ టు మీ ఎస్ అది మాకు యాక్చువల్గా బిగ్ బాస్ హౌస్లో ఉండేటప్పుడే తెలిసిపోయింది మాకు మీ మాటల త్రూ అండ్ అంటే మీది రిలేషన్ ఎలా అంటే లైక్ మ్యారేజ్ అనుకునేటప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు అంటే సార్లో మీకు నచ్చినటువంటి క్వాలిటీస్ కానీ బెస్ట్ మూమెంట్ కానీ ఎమోషన్ మూమెంట్స్ కానీ అలాంటివి నాతో షేర్ చేసుకోండి బెస్ట్ అంటే ఈ ప్రతి అమ్మాయికి పెళ్ళి అనేది చాలా టర్నింగ్ పాయింట్ దట్ ఈస్ వేర్ ఇట్ విల్ బి డిసైడెడ్ అంటే కెరియర్లో పైకి రావాలన్నా లేదంటే పీస్ఫుల్గా ఉండాలన్నా సంతోషంగా ఉండాలన్నా ఫర్ మీ ఐఎమ్ బ్లెస్డ్ అని చెప్పాలి ఎందుకంటే అర్థం చేసుకోవడం ఒకటైతే నువ్వు ఏం చేసినా దానికి నేను నా సాధ్యమైనంత వరకు సపోర్ట్ చేయడం అనేది ఈ ఫీల్డ్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ నాకన్నా ముందు తను ఆలోచించడం జరుగుతుంది నా నా బ్రెయిన్ చాలా తక్కువ పని అంటే పని చేస్తే చాలా అనమాట సేమ్ వేవ్ లెంత్ ఉంటుంది ఏజ్ కూడా సేమ్ కాబట్టి ఏం ఏజ్ చేస్తే బెటరు అనేది నా నా వర్క్ విషయంలో అస్సలు తలదోచు ద సేమ్ టైం సపోర్ట్ కావాలి అని నేను అడగక ముందే తను సపోర్ట్ చేస్తాడు 
ఫైనాన్షియల్ విషయంలో కానీ చాలా సూపర్ మేనేజ్మెంట్ అనమాట ఎందుకంటే ఈ ఫీల్డ్లో ఒక సర్టన్ టైంలో చాలా డబ్బులు వస్తే తర్వాత అంతా ఆగిపోతుంది ఆ ఆ విధంగా చూసుకుంటే మేము ఎంజాయ్ చేయాలి ఇనీషియల్ డేస్లో అనేది పక్కన పెట్టి ఫస్ట్ మనం సెటిల్ అవ్వాలి బికాజ్ ఐ స్టార్టెడ్ విత్ జీరో నా ఇష్టం కొద్ది పెళ్లి చేసుకున్నాను కాబట్టి నేను అప్పటికే అర్న్ చేస్తున్నాను ముందు ఏం తెచ్చుకోలే తర్వాత పెళ్ళి అయిన తర్వాత ఏం సంపాదించుకున్నాను అదంతా చాలా ప్రాపర్గా మేనేజ్ చేసి టుడే ఐఎమ్ వెల్ సెటిల్డ్ అని గట్టిగా చెప్పుకోగలను అనమాట సో ద ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ తనతో పాటు తను ఎంత జాబ్ చేసినా ఏం చేసినా ఫస్ట్ నేను నేను తిన్నానా నేను ఉన్నానా నేను కంఫర్ట్ ఉన్నానా తర్వాతే తను నాకు కాళ్ళు నొప్పి వస్తాయా లేదంటే ఎక్కువసేపు నుంచి ఉంటే కాళ్ళు నొప్పి వస్తాయి నీకు కూర్చో అంటాడు లేదంటే కింద కూర్చుంటే నీకు కాళ్ళు నొప్పి వస్తాయి చాలా మైన్యూట్ మైన్యూట్ థింగ్స్ అన్నీ చాలా పట్టించుకుంటాడు అనమాట మా ఫ్రెండ్స్ అందరికీ చాలా జలస్ అనమాట తిన తిన విషయానికి వస్తే వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఫైనాన్స్ కానీ లవ్ చేయడం విషయంలో కానీ అన్నీ ఒక ఒక పాళ్ళు ఎక్కువే అవునా అందుకనే మీ లవ్ స్టోరీ లవ్ స్టోరీ అనేది ఏం లేదా నేను ఊర్లోనే ఉండేదాన్ని కాబట్టి వీ నో ఈచ్ అదర్ చిన్నప్పటి నుంచి తెలుసు ప్రపోజల్స్ అలాంటివి ఏం లేవండి నార్మల్ వెరీ అదే ఒకటే నేను ఇది అని చెప్పక్కర్లేదు తనకి తను ఇది అని నాకు చెప్పక్కర్లేదు మాటలు తక్కువైనా ఎక్స్ప్రెషన్స్ అర్థమవుతాయి కాబట్టి పెళ్ళి అలాగా ఒప్పించుకొని చేసుకున్నాము తర్వాత ఇంకా మా మా బాధ మాది మా మా కష్టం మాది ఈరోజు ఇంత హ్యాపీనెస్గా ఉన్నా సరే మా ఇద్దరిదే సో చిన్నప్పటి నుంచి తెలుసు కాబట్టి మ్యారేజ్ అలా అయిపోయింది అయిన తర్వాత ఈరోజు అప్పుడు కష్టపడ్డాను కాబట్టి టు లైన్ అప్ ఎవ్రీథింగ్ నేనైతే ఇంక వర్క్ 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 మిగతా ఏవీ పట్టించుకోలేదు అంతా తన మీద వదిలేశాను ఈరోజు ఎంత లైన్ అప్ చేసి పెట్టాడు కాబట్టి ఈరోజు కూర్చొని సెటిల్డ్గా పని వస్తే చేస్తున్నాను అది కూడా అవుట్ ఆఫ్ మై ప్యాషన్ వర్క్ చేయాలి అని కంపల్షన్ లేదు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది కాబట్టి అండ్ హీ ఎంకరేజెస్ ఇన్ దాట్ టు ఏదైనా ప్రాజెక్ట్ తీసుకో నీ ఇష్టానికి చెయ్యి కష్టపడి అయితే చేయకు అది అంత అవసరం లేదు అంటాడు కానీ ఈ రోజుకి ఇష్టంతోనే చేస్తున్నాను పాప సిక్స్ వీక్స్ కూడా మీరు గేమ్స్ ఆడుతున్నప్పుడు ఇవన్నీ చూసి ఎంత ఫీల్ అయి ఉంటారు అయ్యో కాలు నొప్పి పెడుతుందేమో తను తిన్నిందో లేదో కదా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇప్పుడు మీరు చెప్తుంటే మాకు అదే అనిపిస్తుంది వచ్చిన వెంటనే బెలూన్ లో గాలి తీసేసినట్టు అయిపోయావు ఆడిపోయావమ్మా అని చెప్పేసి అంటున్నాడు బట్ ఆ వేడికి అంత స్ట్రెస్ లెవెల్ కి ఉంటది డెఫినెట్ గా అయితే ఉంటుంది అండ్ మిస్సింగ్ హోమ్ అనేది ఎప్పుడు తెలియలేదు బిగ్ బాస్ కెళ్ళిన తర్వాత ఎందుకంటే వివర్ ఇన్ టచ్ ఎవ్రీ డే కమ్యూనికేషన్ లేకుండా అయితే ఇప్పటి వరకు ఆల్ ద టెన్ ఇయర్స్ టెన్ ఇయర్స్ అయిన పెళ్ళి అయ్యి ఎప్పుడు లేం ఫస్ట్ టైం ఫస్ట్ టైం బిగ్ బాస్ హౌస్ లో బాగా మిస్ అయ్యారు మీరు బాగా ఆఫ్ కోర్స్ అంటే వెళ్ళిన అప్పుడు కూడా వెళ్ళినప్పటికి తెలియదు వన్ వీక్ ఇట్ టుక్ టైం టు సెటిల్ డౌన్ అంటే మిగతా వాళ్ళ గురించి తెలుసుకోవడం అక్కడ పద్ధతులు కానీ ఎలా ఉండాలి ఏంటి తెలుసుకోవడానికి వన్ వీక్ పట్టింది బికాస్ ఇట్స్ నాట్ ఈజీ ఎక్కడో వాష్రూమ్ ఉంటుంది ఎక్కడో బట్టలు ఉంటాయి ఎక్కడో ఇది ఉంటుంది అండ్ మిగతా ఇరవై మంది అందరితో కలిపి ఒక రూమ్లో రూమ్ షేర్ చేసుకుని ఉంటాం సో కొంచెం కాన్షియస్నెస్ ఉంటుంది అలవాటు అయ్యే కొద్దీ ఇట్స్ లైక్ అర్ హోమ్ ఇంట్లో లాగా తిన్నారా ఉన్నారా కొంచెం రిలాక్స్ అయ్యి కాళ్ళు పైకి పెట్టుకుని కూర్చోవడం అలాంటివి అన్ని జరుగుతాయి కానీ ఫస్ట్ వన్ వీక్ ఇట్ టుక్ టైం టు సెటిల్ డౌన్ ఓకే సో అప్పుడు మాత్రం సెకండ్ వీక్ నుంచి మిస్సింగ్ ఫీలింగ్ వచ్చేసింది సెకండ్ వీక్ అని చెప్పాను వెన్ ఐమ్ సిక్ ఒక వన్ వీక్ అయితే చాలా సిక్ అయ్యాను నేను ఫీవర్ అది వచ్చి బాగా సో దెన్ బాగా ఇంకా మా అనిపించింది ఏదైనా నొప్పి వచ్చినప్పుడు బాధ అనిపించినప్పుడు ఏదైనా ఎవరైనా మాట చేసేవాళ్ళు బికాస్ అంటే హీస్ ఐఎమ్ హీస్ మౌత్ అండ్ హీస్ మై బ్రెయిన్ తను ఏం మాట్లాడాలనుకున్నా నేను మాట్లాడతాను నేను ఏం ఆలోచించాలన్నా తను ఆలోచిస్తాను అనమాట బ్రెయిన్ పాట అంతా తనది మాటలంతా నావి అన్నట్టు ఉండేది ఇట్స్ లైక్ వీ కంప్లీట్ ఈచ్ అదర్ ఇద్దరు ఒకళ్ళు ఒకళ్ళు లేకపోతే ఇద్దరు ఇద్దరికి మైనస్ వెళుతుంటుంది నాగార్జున గారితో చెప్పే ఎమోషన్ అయ్యారు ఫస్ట్ బేబీ గురించి యా కదా అది లైఫ్లో కొంచెం నాగార్జున గారికి చెప్పడం జరగలేదు అది ఏవీలో మళ్ళీ అంటే జర్నీలో ప్లే చేసినప్పుడు ఐ డోంట్ వాంట్ టు క్రై మళ్ళీ ఏడిపించేసారంటే అంటే కొన్ని మూమెంట్స్ ఉంటే మనం అది ఏం చేయలేము అన్నట్టుగా అన్నారు అనమాట సో ఇప్పుడు చాలా చక్కగా ఇంకో క్యూట్ బేబీ వచ్చేసింది మా చెల్లి కూతురు అండ్ అంటే మా మా పిల్లలాగే ఉంటుంది 
అంటే నేను అనుకుంటున్నాను మీ డాటర్ అనుకుంటున్నా నిన్నటి వరకు వీడియోస్ లో చూసి పుట్టిన పిల్లలు వచ్చి పోలికలు అంటే బుద్ధులు కూడా నావే వచ్చినాయి కాబట్టి ఎప్పుడు మేకప్ అంటది ఎప్పుడు కెమెరా పోజ్ చేసుకుంటా అద్దంలో చూసుకుంటూ ఇది మేబీ చెప్పలేము ఎలా వచ్చింది అనేది తెలియదు దాని చిన్నప్పటి నుంచి ఎక్కువ ఇంట్రాక్షన్ కూడా నాతోనే దాని మాటలు కరోనా టైం కాబట్టి బయటకు పంపడానికి లేదు మా చెల్లి కొంచెం తక్కువ మాట్లాడుతుంది నా అంత మాట్లాడదు సో ఆ ఇంట్రాక్షన్ అంతా కూడా వీడియో కాల్సే అది దానికి ఓ తెలిసిన తర్వాత వన్ మంత్ నేను కనపడకపోయేసరికి ఇంకా అతుక్కుపోయింది అనమాట ఓకే ఓకే ఇంకా అప్పటి నుంచి ఇప్పుడు కూడా మీ కేరింగ్ చూస్తుంటే ఫుడ్ విషయంలో తినలేదు అని అనగానే స్టిల్ నేను థింక్ చేస్తున్నాను తినే బేబీ ఉన్నారా అయ్యో తెలియలేదు అని అనుకుంటున్నా మా అమ్మాయి అది ఎవరినైనా అలా నిలబెట్టి మాట్లాడేస్తుంది ఇంకొక మాట మళ్ళీ అనడానికి కూడా ఛాన్స్ ఇయ్యదు అనమాట ఓకే సో ఇప్పటి వరకు చాలా ఫీలింగ్స్ చేసేసారు అంటే హ్యాపీ మళ్ళీ ఇది చెయ్యాలి అది చెయ్యాలి అని కాకుండా అంటే లైక్ మళ్ళీ ఇలాంటి క్యారెక్టర్ వస్తే బాగుంటుంది అంటే మనకు ఉంటుంది కదా ఎంత వర్క్ చేసినా మనకి ఇష్టమైన వర్క్ అది మనం అనుకొని వెళ్ళకపోయినా సరే వన్స్ అలవాటు అయిపోయిన తర్వాత మనం ఓన్ చేసుకుంటాం ఇంకా అలా ఇంకేదైనా మీకు క్యారెక్టర్స్ చేయాలని ఏమైనా ఉందా బీయింగ్ అన్ యాక్టర్ అన్ని ఏమంటారు ఈ క్యారెక్టర్ చేస్తే బాగుంటుంది ఇక్కడ అని సాటిస్ఫాక్షన్ అయితే ఉండదు ఇప్పటివరకు అన్ని సాఫ్ట్ అండ్ గర్ల్ నెక్స్ట్ డోర్ చేశాను కాబట్టి ఒకటి ప్యూర్ కామెడీది చేయలేదు ఇట్స్ వెరీ టఫ్ అనేది చాలా చాలా రోజుల నుంచి ఉంది చాలా టఫ్ కంప్లీట్ కామెడీ ఇది అండ్ నెగిటివ్ షేడ్ కూడా చేయలేదు మేబీ ఫ్యూచర్లో ఈ రెండు చేయాలని చేయాలి కానీ అల్లు అర్జున్ గారికి అండ్ మహేష్ బాబు గారికి అయితే సిస్టర్ క్యారెక్టర్ వస్తే చేస్తారు కదా యా నో చెప్పేది ఎప్పుడు లేదండి అంటే అనలేస్ అది నేను పెట్టుకున్న పరిధులు దాటితే తప్ప ఎప్పుడు పిన్ని లేదు వెరీ ఓపెన్ టు ద వర్క్ ఎప్పుడు ఎంత మంచి ఛాన్స్ వస్తే అది తీసుకోవడానికి రెడీగా ఉంటాను నేను మళ్ళీ ఒక్కసారి బిగ్ బాస్కి వస్తే మీకు బాగా క్లోజర్ అనిపించే పర్సన్ ఎవరు మెరీనా మీకు బాగా క్లోజ్ అయ్యారు అది తెలియకుండా స్టార్ట్ అయిన బాండింగ్ యాక్చువల్గా ఈజీగా కనెక్ట్ అయ్యాం విత్ ఇన్ ఫస్ట్ వీక్ వీ స్టార్ట్ మేబీ వీ షేర్డ్ ద సేమ్ పెయిన్ కాబట్టి అండ్ సేమ్ ఏజ్ గ్రూప్ మరి లేదంటే తను చాలా మంచిది వెరీ చాలా ఓపెన్గా చక్కగా ఏమి వెనకాల ఏంటి ఇప్పుడు నాకు తనతో మాట్లాడితే ఉపయోగం ఏంటి తనతో ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తే ఏంటి అని గేమ్ పరంగా ఆలోచించకుండా ప్యూర్గా ఫామ్ అయిన ఇది సో అలాగే వసంతి కూడా వసంతి కూడా చాలా చక్కగా కనెక్ట్ అయిపోయింది సత్య ఇన్ఫ్యాక్ట్ మాట్లాడడంలో అర్జున్ సూర్య నాకు ఇష్యూస్ అయితే ఏమో వీళ్ళు క్రియేట్ చేసి మా ఏమంటారు రేవంత్ వల్లే మీరు బయటకు వచ్చారు రేవంత్ వల్ రేవంత్ చాలా గొడవలు పడ్డారు ఇదంతా మాట్లాడారు కానీ ఇట్స్ నాట్ రైట్ అంటే ఒక్క సిచ్యువేషన్ డెఫినెట్గా ఇన్ని వారాలు కలిసి ఉన్నప్పుడు మన ఇంట్లోనే ఏదో ఒక సిచ్యువేషన్ ఉంటుంది అమ్మతో నాన్నతో తమ్ముడితో ఎలా ఉంటుందో ద సేమ్ వే ఎక్కడో చిన్న మాట అనుకుంటాం అది క్యారీ ఫార్వర్డ్ అయితే చేసేవాళ్ళం కాదు దానివల్లే బయటకు వచ్చేసాం దానివల్లే మనసు పడ్డాం అనేది లేదు నాకు ఎవరిపైన అసలు కానీ చాలా మంది ఇది ఫేక్ ఎలిమినేషన్ అసలు సుదీప గారు రాకూడదు ఈ వీక్ అనేది చాలా వినబడింది చాలా వెబ్సైట్స్ లో చూసాం మేము ఎవరం కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఈ వీక్ సుదీప గారు ఎలిమినేషన్ అని సో మీరు అనుకున్నారా ఎలిమినేట్ అయ్యేటప్పుడు ఇట్స్ ఇది నిజమేనా నేనేనా అని అనుకున్నారా కానీ చాలా మంది అనుకున్నారు సీక్రెట్ రూమ్ లో ఉంచుతారేమో అని కూడా అనుకున్నారు లేదు అలాంటిది ఏమీ జరగలేదు కానీ రీజన్స్ కూడా ఏమీ లేవు ఇన్ఫ్యాక్ట్ నన్ను బయట తీసింది ఎందుకంటే గుడ్ చెప్పారు నేను చేసింది కరెక్ట్ అన్నారు ఓటింగ్ మీద పెట్టారు కానీ ఓటింగ్ కూడా యాక్చువల్లీ నేను సెకండ్ ప్లేస్లో ఉన్నానని బయటకు వచ్చాక తెలిసింది బట్ ఐ డోంట్ నో వాట్ హ్యాస్ హ్యాపీ ఐ ఐ రెస్పెక్ట్ ద ప్రాసెస్ ఎవరో ఒకళ్ళు ఏదో వారం రావాల్సిందే మొత్తం లాస్ట్ వరకు అందరూ ఉండాలంటే సాధ్యపడుతుంది లాస్ట్కి ఒకళ్ళే విన్నర్ ఉంటారు సో అది ఏ రకంగా యాక్సెప్ట్ చేస్తారు ఆడియన్స్ అనేది తెలీదు అంటే ఫేక్ రియల్లో ఏం జరిగిందా అనే దానికి నేను అసలు వెళ్ళట్లేదు ఎందుకంటే ఆ మైండ్ సెట్ కాదు నాది అయిపోయిన దాని గురించి లాక్కొని పీక్కొని ఏం ఏం చేస్తాము ఇట్స్ నాట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ మనకి ఉండే ప్రయారిటీస్ మనకు ఉన్నాయి నేను ఇంటికే కదా వస్తున్నాను ఎక్కడికో వెళ్ళిపోవట్లేదు కదా అనేది ఫస్ట్ థింగ్ దాదాపు ఇది ప్రాసెస్ కాబట్టి ఇట్ షుడ్ హ్యాపెన్ సమ్ డే ఆర్ ద అదర్ అనేది అదా అనుకున్నా అండ్ ఐ రెస్పెక్ట్ వాట్ ఎవర్ ఎందుకంటే అన్ని వాళ్ళ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ కాబట్టి ఇట్స్ ఇట్స్ దేర్ విష్ 
ఐ డోంట్ క్వశ్చన్ ఇట్ అసలు దానికి దాని పక్కకి వెళ్ళని వెళ్ళను ఫర్దర్గా ఏదైనా మంచి ప్రాజెక్ట్స్ వచ్చినా చేయడానికి ఉంటుంది ఐ హ్యావ్ లైఫ్ అవుట్ సైడ్ బిగ్ బాస్ సో అది కంటిన్యూ చేయడానికి అయిపోయిన దాని గురించి డైసెక్ట్ చేసుకోవడం బెస్ట్ ఎస్ మీరు అక్కడ లోపల ఉంటుండే ఎవరికైనా బ్రదర్కి అప్రోచ్ అయ్యారా ఫిలిమ్స్ గురించి కానీ సిరీస్ గురించి వెబ్ సిరీస్ గురించి అలాంటి ఆపర్చునిటీస్ తను అలాగా డెసిషన్ తీసుకోడు ప్యూర్లీ మై డెసిషన్ అదే అన్నాను కదా వర్క్లో వేలు పట్టాడు అన్ని నా డెసిషన్ ప్రకారం జరుగుతాయి ఐ నేను బుక్ బిగ్ బాస్కి వెళ్ళింది కూడా తను చాలా అంటే అన్నీ అయిపోయి నేను ఇంకొక రెండు ఒక నాలుగు రోజులు వెళ్తానగా చెప్పాను అంతే అంత ఫ్రీడమ్ ఇస్తాడు నాకు ఓకే ఎందుకు నాకు చెప్పలేదు అనేది క్వశ్చన్స్ ఎప్పుడు ఉండవు మా ఇద్దరి మధ్యన ఓకే ఐ రెస్పెక్ట్ హిస్ డెసిషన్ హీ రెస్పెక్ట్స్ మైన్ వర్క్ విషయంలో వస్తే అంతే దాని వల్ల దాని గురించి నాకు అసలు ఇబ్బంది ఏం పడలేదు అండ్ లేనిపోయినవి ఏదో నేను చేయని చేసి చేశానని చెప్పి నన్ను బయట పంపించుంటే డెఫినెట్గా ఫైట్ చేసేదాన్ని బట్ అలా లేకుండా చక్కగా ఏ రిమార్క్ లేకుండా పంపించారు ఓకే ఐ రెస్పెక్ట్ ఇట్ అన్నట్టుగా వచ్చేసారు వచ్చేసారు ఓకే సో ఏమైనా కూల్గా తీసుకున్నాను దాన్ని యా అండ్ ఆల్రెడీ లోపల అందరినీ చూసారు వాళ్ళు గేమింగ్ అంతా తెలుసు కాబట్టి సో టాప్ ఫైవ్లో వీళ్ళు ఉంటారు అని మీరు ఏమైనా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారా ఎవరిది ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి ఎందుకంటే ఏ వారం ఎవరిది ఎలా టర్న్ అవుతుందని తెలియదు ఎస్ మీ ఎలిమినేషన్ తర్వాత మాకు కూడా అదే అనిపించింది ఎవరు బయటకు వచ్చేస్తున్నారు ఏ వీక్లో అనేది ఎవరికి అర్థం కాలేదు యా సో మరి లైవ్లో అన్ని టైమ్స్ అక్కడ అంటే బిగ్ బాస్ హౌస్లో చెప్పారు కదా ఒక్కసారి మరి మా ముందు అందరి ముందు ఒక్కసారి మీరు ఐ లవ్ యూ చెప్తే మాకు కూడా చూడాలని ఎవరికి రంగనారు కా ఎస్ మీరు అనుకున్న ఫిల్మీ కైండ్ అయితే రాదు ఫిల్మీ కైండ్ వద్దు మెయిన్ హార్ట్ఫుల్గా మీ లవ్ని మీరు ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తారో అక్కడ అంతా మిస్ అయ్యారు మీరు ఇప్పుడు ఆల్రెడీ రామా మీకు అర్థం అవ్వండి అది మెయిన్ ఐ ఎమ్ వెరీ లెస్ ఎక్స్ప్రెసివ్ అదే నా మీద కంప్లైంట్ తనది తన ఎక్స్పెక్టేషన్ చాలా ఉంటుంది తను ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది నాది చాలా ఒక్కసారి మేము చూసేస్తాం ఎవరు ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తారు అని ఎక్స్ప్రెషన్ అయితే ఏమి ఏమంటే పదేళ్ళు అయిన తర్వాత కూడా బేబీ టెన్ ఇయర్స్ అయినా కూడా చూడండి ఎంత లవ్ ఉంది ఎంత కేర్ అనట్లా ఎక్స్ప్రెషన్ వైజ్ అంటే మీరు అనుకునే విధంగా అయితే లవ్ యూ మమ్మా సరేలే రా ఇలా ఉంటుంది తప్ప మీరు అనుకున్నట్టు ఫ్లవర్స్ తెచ్చి ఇస్తే యాక్సెప్ట్ చేసే రకం నేను కాదు నేనేమన్నా కష్టపడి నేను ఈ వంట చేసా ఆ వంట చేసో లేదంటే తన్ని ఇంప్రెస్ చేయడానికి చేసే మా ఇద్దరు మనసు ఎప్పుడు అలాంటివి లేవు సర్ప్రైజెస్ చూద్దాం అయితే ఏం చెప్పాలి ఏమంటే మా బ్రదర్ మీకు ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తారు లవ్ని అండ్ ఆ లవ్ని మీరు ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తారు ఒక్కసారి లైవ్లో చూడాలని ఉంది మాకు ఏం ఉండదండి మీరు అనవసరంగా చాలా ఎక్స్పెక్టేషన్ దాంతో క్లోజ్ చేసేద్దాం యా నార్మల్గా అయితే చాలా క్యాజువల్గా ఉంటాము ఇద్దరం కూడా ఫ్రెండ్స్లా ఉంటాం అనమాట మోర్ ఆఫ్ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ అంటే వైఫ్ అంటే నువ్వు నేను వచ్చేటప్పటికి గుమ్మం దగ్గర ఉండాలో నేను వచ్చేటప్పటికి భోజనం పెట్టాలి లేదంటే ఇలాంటివి ఏమీ ఉండవు తన్ తన్ నుంచి అంటే నా నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది ఏం లేదు ఎప్పుడు కూడా నేను చాలా వర్క్ చేసి వస్తాను నా నిద్ర అనేది ప్రెష్ చేసి నిద్ర లేకూడదు లేదంటే చాలా కష్టపడి వస్తాను ఈ రోజుకి నా ఈ వంట బాగాలేదు ఆ వంట బాగాలేదు అనేది ఎప్పుడూ లేదు అందుకని నాకు తెలియదు నా వంట ఎలా ఉంటుందో అందరూ హౌస్లోకి వెళ్ళాక సూపర్ చేసామంటే అవునా నేనా చేశానా అనుకున్నాను తప్ప ఎప్పుడు కూడా ఏ రకమైన ప్రెషర్ ఉండదు ఇంకా ఏదైనా కొనుక్కుంటానంటే ఇదిగో కార్డు అన్ని తన దగ్గరే ఉంటే అన్ని తన దగ్గరే నంబర్స్ ఉంటే సో ఏది కావాలన్నా డబ్బులు కూడా ఇలా ఇలా తీసుకుని ఇలా బ్యాగ్లో వేసుకుంటే ఎంత తీసుకెళ్ళాను ఏం వేసుకున్నాను తను చాలా పద్ధతిగా ఒబ్బిడిగా పెట్టుకుంటాడు నేను దాన్ని ఇలా పీక్ పాకం చేస్తూ ఉంటాను అనమాట సో సూపర్ అండర్స్టాండింగ్ సూపర్ ప్రతి అమ్మాయి ఒక లైఫ్లో సక్సెస్ఫుల్గా కెరియర్ వైజ్ కానీ లైఫ్లో చాలా ఆనందంగా ఉండాలంటే ఇలాంటి ఒక హస్బెండ్ ఉంటే ఇంక ఏమీ అడగక్కర్లేదు ఎందుకంటే హీఈస్ దేర్ ఫర్ మీ ఇన్ మై అంటే ఎవరైనా ఏమైనా అనే ముందు తన్ని క్రాస్ చేసుకున్న నా నా వరకు రావాలి అంత నిలబడతాడు ఈవెన్ విత్ ఫ్యా విత్ ఇన్ ద ఫ్యామిలీ వాళ్ళ నాన్న అన్నా కూడా వాళ్ళ నాన్న తను ఏమన్నా తను ఏమన్నా అనాలన్నా కూడా నన్ను క్రాస్ చేసుకునే వెళ్ళాలి అంత అంతగా నేను నిలబడతాను సూపర్ మే ఎంతైనా మేమిద్దరం కొట్టుకోవాలి తప్ప మూడో మనిషి వస్తే అవుట్ అనేది వాళ్ళకి తెలుసు అందరికి మా మా క్లోజ్ సర్కిల్ అయితే కొట్టుకోవడం కూడా 
అంటే మేము అంత లబ్బిడబ్బిగా ఉండం మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేసినట్టు ఐ లవ్ యూ అంటే ఐ లవ్ యూ అయి ఉండం ఈ సిర్ గొడవ పడితే అసలు టాప్ లేచిపోద్ది అనమాట ఎవరు ఎక్కువ కోపం వస్తుంది ఎవరు నాకే ఎక్కువ కోపం వస్తుంది ఎవరు ఫస్ట్ సారీ చెప్తారు తనే సారీ చెప్తాడు అందుకని అన్నాను కదా ప్రతి అమ్మాయికి ఇలా ఉంటే అసలు ప్రాబ్లం ఉండదు కోపం మీకే వస్తుంది సారీ ఎప్పుడు ఎందుకంటే నేను ఊరిని టక్ అని రేజ్ అయిపోతా ఉంటాను ఆలోచించను చెప్పాను కదా బ్రెయిన్ అంతా తనని సో మళ్ళీ వీడ మరి చెప్తాను ఆ సార్ లే ఓకే అంటాను కానీ మళ్ళీ వెళ్ళను మీ దగ్గర వచ్చింది ఇదే ఎంత తెలుసుకున్నా నీదే తప్పన్నా కూడా రావే సార్ లే నాదే సారీ రా అర్చన అంటాడు అనమాట ఓకే అందుకని బెస్ట్ మెమరబుల్ మూమెంట్ ఏదైనా మీ ఇద్దరు లైఫ్ లో మ్యారేజ్ కాకుండా మ్యారేజ్ కూడా మాది చాలా రష్ రష్ గా జరిగింది అంటే అప్పుడు నేను ఫుల్ బిజీ త్రీ డైలీ సీరియల్స్ చేస్తున్నా తొమ్మిది రోజులు సెలవు పెట్టుకొని అన్ని నేనే చూసుకొని చేసుకున్న ఇది కాబట్టి అసలు చాలా రష్ ఉండింది ఈవెన్ బయటికి వెళ్ళడం కూడా జరగల ఒక సంవత్సరంన్నర పాటు పెళ్ళైన సంవత్సరంన్నర పాటు ఓన్లీ అర్నింగ్ మీద ఫోకస్ చేసాం దాన్ని సేవ్ చేయడం మీద తను ఫోకస్ చేశాడు సో ఆ ఫ్రూట్స్ ని ఇప్పటికీ మేము ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం సూపర్ మెమరబుల్ మూమెంట్ అంటే ఒక ఒక సర్టన్ లైఫ్ కావాలని నేను అనుకున్నా అంటే మూవీస్ చేసేటప్పుడు కూడా ఐఎమ్ వెరీ పర్టికులర్ నా పర్సనల్ లైఫ్ డిస్టర్బ్ అవ్వకూడదు అందులో మధ్యలో హీరోయిన్ రోల్స్ వచ్చినా లేదంటే ఇంకొక రకం అంటే కొంచెం నా పరిధి దాటి నేను పెట్టుకునే లిమిటేషన్స్ కాకుండా డ్రెస్సింగ్ వైజ్ కానీ ఇది కానీ ఇది కానీ ఉన్నప్పుడు కొంచెం అనుకున్నా అనమాట దిస్ షుడెంట్ ఎఫెక్ట్ మై పర్సనల్ లైఫ్ బికాస్ చాలామంది చూసున్నాను కదా సో అలా నాది అవ్వకూడదు అని అనుకున్నాను God blessed me with such life, with wonderful husband. Super mm-hmm. one day. So, I think it's a uh, serious uh, character and uh, uh, complete comedy. <laughs> complete comedy characters. I think it's very soon to be able to do it very soon. And we're going to be a hero. We're going to be a hero. అందరితో అప్పుడు ఎలా బ్యాక్ టు బ్యాక్ అందరికి సిస్టర్ ప్రతి ఒక్క సిద్ధార్థ్ కానీ అండ్ అలానే మన వెంకీ గారికి కానీ వెంకటేష్ గారు కానీ ఇలా అందరి దగ్గర అందరితో ఎలా చేసేసారో మళ్ళీ మాకు సుదీప గారు అలా బ్యాక్ టు బ్యాక్ కనిపించాలని మా అందరికైతే ఉంది అంతే అల్లరిగా ఇప్పుడు అల్లరి అక్కగానో అల్లరి వదినిగానో అల్లరి చెల్లిగానో కనిపించాలని ఉంది ఎస్ ట్రాన్సిషన్ పీరియడ్ ఉంటుంది కదా మేబీ ఈ గ్యాప్ ఆ ట్రాన్సిషన్ పీరియడ్ అనుకుంటాను ఐఎమ్ నెవర్ ఎవే ఫ్రమ్ వర్క్ ఆడపా దడపా చేస్తూనే ఉంటాను కానీ మొనాటనస్ గా చేసేసి అదేదో ఏమంటారు మెకానికల్ గా చేయాలని ఇంట్రెస్ట్ లేదు అందుకని ఇన్ని ఇయర్స్ అవ్వ అవ్వగలిగాను అనేది నా ఫీలింగ్ సో మీరు మంజు గారు అన్నట్టు డెఫినెట్ గా మంచి అవకాశాలు వస్తే ఐఎమ్ వెరీ ఓపెన్ ఫర్ ఇట్ అండ్ నిజంగా ఇంటర్వ్యూ వెరీ అంటే మీ మీ గురించి చెప్పారు పాజిటివ్ గానే మాట్లాడతారు పాజిటివ్ గా అని ఆ పాజిటివ్ నెస్ అంతా కనపడింది అండ్ ఐఎమ్ రియలీ హ్యాపీ టాకింగ్ టు యూస్ థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ అండ్ వెరీ సోన్ మళ్ళీ అందరితో మాకు చూడాలని ఉంది ప్లీజ్ అందరితో మళ్ళీ అంతే అల్లరిగా మూవీస్ లోను చూస్తారు మూవీస్ లోను చూస్తారు అండ్ నా పర్సనల్ లైఫ్ ఎలాగో ఇప్పుడు కొంచెం ఓపెన్ అప్ అయ్యాను కాబట్టి ఫర్ ద పబ్లిక్ ప్లాట్ఫామ్ నా యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా నేను చాలా ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటాను సో ట్రావెల్కి సంబంధించి నా పర్సనల్ లైఫ్కి సంబంధించి అండ్ మంచి మంచి వీడియోస్ రాబోతున్నాయి సో ఐ బీ కీపింగ్ ఇన్ టచ్ విత్ ద ఆడియన్స్ అండ్ ఛానల్ నేమ్ సుదీప నో మీతో పింకి మీతో పింకి ఓ మా అందరితో పింకి ఎస్ అండి అండ్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ అండ్ యూట్యూబ్ జర్నీ కూడా చాలా తొందరగా స్టార్ట్ చేసేసాయండి మేము కూడా ఎవ్రీ అప్డేట్ తగ్గేదేలే ఎస్ అండి అండ్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్